பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு நல்லா துருவுனது பெருசு பெருசாக இருக்க கேரட்டை வந்து ஒரு அஞ்சு பீஸ் துருவி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நெய் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு நெய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் முந்திரி அப்புறம் ஏலக்காய் வாசத்துக்காக அப்புறம் ஒரு கப்பு சர்க்கரை ஒரு டம்ளர் பால் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த டிஷ்ஷை இப்போ நான் பேன் நிறைய கட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவு நெய் விட்டு நம்ம முந்திரியை ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துடலாம் நெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ இந்த முந்திரியை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முந்திரி பாருங்க நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த பேன்லயே நான் திருவி வச்சிருக்க கேரட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா வணக்கிக்கோங்க எப்படி பொரியல் செய்வீங்க நல்லா ஸ்மேஷ் நல்லா வணக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி வணக்கிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி வணக்கிக்கிட்டே இருங்க கேரட் நல்லா குக் ஆகணும் இல்லாட்டா அதோட பச்சை வாசம் அல்வாவில் வந்து அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அதனால் நல்லா வணக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பச்சை வாசம் போயிடும் பாருங்க கேரட் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இதோட பச்சை வாசன எதுவுமே வரல அப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் ரெண்டு டெம்பாக இருக்கு இதில் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாலும் வந்து நல்லா இதோட குக் ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம கிளறி விட்டே இருக்கணும் வந்து சிம்லையே வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா அது டக்குன்னு அடி பிடிச்சிரும் அப்புறம் வேகவும் வேகாது அதனால் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வணக்குங்க இப்போ பால் ஊற்றி இந்த மாதிரி அடி பிடிக்காத மாதிரி வணக்கிட்டே இருங்க கொஞ்ச நேரம் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்படி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வேக வைங்க நல்லா கேரட் நோட பச்சை வாசம் சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது இல்லாட்டினா சாப்பிடும்போது கேரட்டோட பச்சை வாசமாகவே அடிச்சிட்ருக்கும் பாலும் சுற்றி இந்த மாதிரி ஆடையெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா அது வராத மாதிரி கிளறிட்டுக்கே இருங்க இப்போ நல்லா அடுப்பு சிம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை நல்லா மூடி வச்சிடலாம் நம்ம இது அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் இப்போ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து அதை அடுப்பிடிக்கிற மாதிரி கிளறி பிடிக்கலாம் பால் வந்து நல்லா சுண்டணும் சுண்டுற வரைக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கிட்டே இருக்கணும் மறுபடியும் மூடி வச்சிடலாம் வந்து இந்த பால் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு அடிப்பிடிக்காத மாதிரி அப்பப்போ எடுத்து நம்ம கிண்டிட்டு இருக்கணும் சரி நல்லா பால் சுண்டிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை ஆட் பண்ணும்போது நம்ம எப்பவுமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் அதிகமாக சக்கரை ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஒரு பர்ஃபி மாதிரி ஆகிடும் அல்வா பார்த்துக்கு வராது அதனால் நீங்கள் சக்கரை கம்மி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பத்துலினா கூட அப்புறமேட்டுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம நல்லா கீழே கலரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்க நம்ம சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சக்கரை ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி விடுது நல்லா இந்த மாதிரி கலரி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது நல்லா சுண்டிடும் 
பிடிக்காம இந்த மாதிரி கிளறிட்டே இருந்தேன் சக்கரை சுண்டுற வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருங்க சீக்கிரமாக சக்கரை சுண்டுச்சுனா தான் இந்த அல்வா பாதம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா அல்வா பாதத்து கிட்டே வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏலக்காய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் வந்து நல்லா வாசனை இருக்கும் வாசனை தரும் அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம நல்லா கிடைக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல அல்வா பதம் வந்துடுச்சு இந்த கேரட் அல்வா இதை நம்ம இப்போ ஒரு சர்வ் பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இது பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவுமே ஒட்டாத மாதிரி இருக்குது அல்வா பதத்தில் இருக்கும்போதே நாங்கள் டக்குன்னு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இல்லாட்டினா இது சக்கரை ஃபுல்லாக பிடிச்சிருச்சுன்னா வறுப்பி மாதிரி ஆயிரும் அது அல்வா மாதிரி வராது அதனால் நீங்கள் அல்வா பதம் இருக்கும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதை நான் வந்து ஒரு சோ பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா சூடாக இருக்கும்போது சாப்பிட்றாதீங்க ரொம்ப இப்போ வந்து இதை நான் சோ பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாருமே இந்த டிஷ்ஷு ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்னோட யூடியூப் சேனல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்